Hello， 大家好。近期阿玛达的课题非常的 hot， 他其中一条船就杀到了，这样呢就引起股价的暴跌。我们来看一下，他在六月二号晚上的时候就宣布了他这个消息，而在六月二号呢，他的股价是零点六三，过后呢，他。就宣布了，然后在星期二开始的时候呢，呃，曾经跌到零点四七，最后收盘价是零点四八五。昨天六月七号时候呢，曾经最低呢就去到零点四五，如果我们比较的话，零点六三跌到零点四五，就是差不多整二十八八线，啊，非常的厉害，差不多跌了三分之一了。这样我们就来看一下，它对它未来的这个业绩有什么影响？根据投行呢，就说呢，这个是最惨的 case 啊，就说如果它真的是维修修理不好，它可能会刷到三到六个月，而这一个 c r a c k e n s 呢，就是贡献了大概是三十五八千的 revenue 呀，问如何？我个人认为呢，这些是 hardware failure 呢，我你怎么样的好，你都是有可，肯定是会修理好的，所以我估计呢，一年过后呢，全部 back to normal， 呀。这样我们看回它的这个财务报告，我们可以看到过去的几个瓜的，它的 EPS 大概都是在三点多左右，呀。所、so, 以如果它过去四个瓜的的 EPS 大概是十二点六三。我们就根据这个十二点六三来做个估值，如果它真的是很惨，真的是要需要六个月来维修了，就说它会失去六个月的这个呃 revenue 三十五八千，也就是说可能会失去三十五八千的 EPS， 让它过去，这样我们就算下了，说、so, 未来的六个月，它的 EPS 可能就是四点六四点零四。呃，可能就是说有三分呢，就跌到两分左右，没有关的。但是六个月过后，它应该会回到正常了。修理好之后呢，它又回到这个三点多八千，啊，三点多一三分，三点多三。所以如果我们把这两个算起来的话呢，呃，大概是十点多了。有问一年过后十点多，然后呢，以后呢，就会恢复到十二点六三这个数字。像通常我是给这个 P E 呢，大概是八啦。如果是依照这个现在的这个 E P S 十点三的话呢，它应该也是值得零点八三，呀，现在大概是零点四五、四六、四七左右。所以这种黑天鹅事件呢，我觉得可能是一个机会啦，啊，对这些长期投资者干，有钱又有钱又有闲，啊，这朋友呢，可能是一个机会。啊，只要他有能力回到他这个零点六三就好了，零点六三也不要不要多，我觉得，呃，都是有不错的一个涨幅啦。当然也是有其他的一个风险，比如说，包彩它真的是需要超过六个月呢，啊，这个的话你的 EPS 就可能要更少一点，可能要赔偿给顾客啊，这个没不知道，这个东西呢有没有赔偿呢？有没有保险呢？可能有保险呢，呃。因为通常这些宽，通常维修的一个宽车的，宽车也是保险东西的。因为保险呢，这个不知道，这个我们等 announcement， 但是这个也是一个非常不确定的因素。呀，这个也是为什么他，我觉得他给他 discount 就是原因。呀，当然维修的钱，然后你要换这个 transformer 啊，呃，可能也要不少钱呐、啊。啊，多少钱不知道。啊，但是也是有些 upside 啦， upside 就是说他。准备呢，把它常年的维修呢，啊，就放在这三个月哦六个月里面啦，就不需要，又说要给丢多一次维修，要一放在一起咯，这个就省下些 cost。然后呢，如果真的是在短期里面可以恢复少过六个月，或者少过三个月，或者说下个礼拜弄好了，我跟你讲啊，这个就会回上去了呀， yeah, 这个不知道，这个要等他 announce 他知道的，因为我们不是内部人士。但是我知道的 engineering 东西呢， hardware failure 呢，一定是可以修理好的，呀、yeah, ，但是只是时间问题跟 cost 问题罢了。
OK， 这个是我的一些想法跟一些分析，可能不是对的，因为我是没有 license 的，嗯，只是提供一个呃思考的方式给你们，大家一起去讨论一下。如果你有其他的 comment， 可以在留言区里面给我知道一下。如果你喜欢我视频，就帮我去 share， 帮我去 like， 记得要订阅我的频道。谢谢大家。